Ich habe einen Traum. Ich bin im Innenhof, hebe den Deckel meiner Mülltonne und ein Gartenduft kommt mir entgegen. Aus der Tonne quellen Blumen, Kräuter und Gewürze und ergießen sich im Hof. Und alles, was ich im Alltag verbrauche, zersetzt sich und wird zum Boden, auf dem diese Natur wächst. Können wir nicht wie der Wald sein? Der Baum und sein Laub? Moos und tote Tiere? Wirklich alles wird wiederverwertet. Der abgestorbene Baum zerfällt, wird von Mikroben, Pilzen, Wasser und Sonne zersetzt und wieder zu gutem, nahrhaftem Waldboden. So bleiben im Wald alle Stoffe in Kreisläufen erhalten. Abfall kennt der Wald nicht. Meine Mülltonne aber ist voll davon. Das meiste, was ich einkaufe, hat Verpackung. Verpackung, die ich benutze und bald wegwerfe. Wie die rote Saftpackung. Mit Filmemachern aus Italien und Frankreich wollte ich wissen, was danach passiert. Wir haben in Statistiken und Tonnen gewühlt, mit vielen Menschen gesprochen und uns ihren Müll genau angesehen. Was die Hauptstädter wegwerfen, landet hier. Ein Hügel mitten im flachen Land, der ganze Berg künstlich, ein Müllgrab mit dem Abfall der Großstadt. Gasbrunnen ragen wie Mahnmale daraus hervor und sammeln anfallende Deponiegase. Die Energie, die daraus entsteht, nutzt die Stadtreinigung, um Häuser zu heizen. Seit 2005 fahren die Müllautos den Abfall nicht mehr direkt hierher. Jetzt darf nur noch abgelagert werden, was bei der Müllverbrennung übrig bleibt. Eine Grasnarbe bedeckt die letzten Reste der Abfallberge. Aus den Augen, aus dem Sinn. Direi che abbiamo una sorta di rifiuto del rifiuto e abbiamo una sorta, come dire, di tabù, di blocco, anche proprio mentale. Il rapporto con i rifiuti è sicuramente cambiato dal boom dei consumi ad oggi. Se pensiamo ad una società agricola legata ad un'economia domestica, inevitabilmente c'era molta meno produzione di rifiuti. Oggi siamo all'interno di una economia capitalistica avanzata, non a caso parliamo di una civiltà usa e getta, non a caso parliamo del secolo dei consumi, ma potremmo dire del secolo dei rifiuti. Müll. Das ist wie ein blinder Fleck im Auge. Immer da, aber nur im Extremfall sichtbar. So wie an den Sammelstellen draußen, vor den Toren der Großstadt. Ist ein Leben ohne Müll möglich? Diese Frage hat mich nicht losgelassen.
dem Müll auf der Spur. Ich bin noch einmal ein Stück zurückgegangen, dahin, wo Müll noch kein Müll ist, sondern Verpackung. Über den Müll im Supermarktregal wird nicht gern gesprochen. Aber in Italien redet man mit uns zumindest darüber, warum es kaum ohne Verpackung geht. L'imballaggio ha assunto una esigenza fondamentale che oltre a quella di trasportare, a quella di proteggere e eh, ovviamente oggi il sistema per come è strutturato di logistica di trasporti eh, non potrebbe fare a meno dell'imballaggio. Ricordiamo e guardando un supermercato si vede che l'imballaggio è anche una fonte primaria di comunicazione usata dalle aziende. Per cui per poter comunicare le caratteristiche del prodotto, per poter dire cose, tutte le aziende utilizzano l'imballaggio. Il sovrautilizzo degli imballaggi ha degli impatti sull'ambiente perché ovviamente produciamo rifiuti e questi rifiuti poi vanno gestiti, smaltiti o inceneriti. E quindi, eh, però è evidente che dobbiamo tutti cercare di fare un, un passo indietro. Dieser Schritt zurück, wie könnte der aussehen? Wie viel Raum gibt es im Alltag für Veränderungen? Und soll sich dadurch mein Verhältnis zum Müll ändern? Ich, proprio come mia scelta politica, quando arrivo alla cassa, tolgo le cose dagli imballaggi e li lascio alla cassiera. Io dico, io non voglio questi imballaggi, in quanto socio cop lo voglio comunicare. Propongo agli studenti un esperimento molto semplice che però permette di prendere coscienza del chilo e mezzo, due chili di rifiuti quotidiani che noi produciamo. Chiedo agli studenti appunto di tenere con sé per una settimana tutti i rifiuti prodotti. È qualcosa di estremo, mi rendo conto, l'idea di andare in giro con un sacco trasparente tutta la settimana. Se noi andiamo a trovare un amico piuttosto che a bere una birra o ad andare a fare la spesa in un supermercato. Oggi invece appunto partiamo dalla vostra esperienza per parlare dell'ultimo pezzo del ciclo di vita della merce. Potremmo per esempio partire dall'esperienza di ogni singolo che magari ci presenta i propri rifiuti. Plastica, eh, le bustine delle crostatine, mh, fazzoletti. Un coso thailandese. Un po' di frutta, mandarini soprattutto. Questa è un'arma batteriologica, cioè secondo me se la apro <ride> li stendo tutti. <ride> Plastica. Che altro? Che cosa hai notato appunto raccogliendo i rifiuti? Quali difficoltà e quali pensieri ti sono venuti? Mi sento veramente schifosa. Perché? <ride> Perché mi sembra proprio... Lasciali lì, lasciali lì. Ah, sì, ma vorrei nascondere. No, lasciali. Mi sembra uno spreco micidiale, mi dispiace tantissimo. Mi, cioè, mi fa proprio schifo. Schifo come forma di ag aggregativa, cioè dover fare tutto questo per poter mangiare, per dire no. Perché poi mi rendo conto che tanto non, non è solo cibo, cioè sembra che quello che noi consumiamo maggiormente dovrebbe essere il cibo, ma in realtà sono tutte cavolate, non so. Il superfluo. Eh sì, appunto, ecco, no? sì. Ok. Qual è il nostro ruolo all'interno di questa catena? Perché è facile spesso dire è colpa dell'azienda, è colpa dello Stato, è colpa di. Invece magari prendere consapevolezza di qual è il nostro ruolo, che non è la colpa, al limite è la responsabilità. Okay, diverso, no? Für meinen Müll zahle ich. Erst beim Kauf und dann beim Wegwerfen. Die Gebühr dafür geht meistens an die Kommune. Viel Müll, das heißt also viel Geld. Und das Recyclinggeschäft macht den Müll wirtschaftlich noch interessanter. Aber dafür muss er getrennt werden. In Deutschland macht das jeder schon beim Wegwerfen. In Marseille erledigen spezielle Anlagen das Sortieren von Papier, Plastik und Metall. Lange galt die Stadt als dreckigste Metropole Europas. Jetzt versucht sie ihr Müllproblem anzugehen. Alors, 
qu'on peut voir ici, c'est l'ensemble des déchets qui ont été triés par les habitants de la communauté urbaine de Marseille et qui sont amenés dans ce centre de tri pour ensuite être affinés et séparés d'une façon très précise les différentes catégories de déchets. Donc là, on a une partie des déchets triés par les habitants de la communauté urbaine de Marseille sur une journée de collecte. Wenn in Frankreich die Müllabfuhr kommt, wird im Durchschnitt kaum die Hälfte wiederverwertet. Das könnte sich ändern. Denn für diejenigen, die mit Recycling Geld verdienen, ist das ein riesiger Wachstumsmarkt. 2014 lag der Umsatz bereits bei 9 Milliarden Euro. Vincent Orchier soll im Großraum Marseille für die Kommune den Recyclinganteil erhöhen. On recycle à peu près aux alentours de 30% de ces déchets, de ces 565 kilos par habitant. Et ça fait partie de nos objectifs prioritaires, à la fois de diminuer ces quantités de déchets, mais aussi d'améliorer ce taux de recyclage pour qu'on recycle le maximum de déchets plutôt que de les envoyer en méthanisation ou à l'incinération, qui sont les modes de traitement actuels sur le territoire de MPM. Spätestens hier, in der Sortieranlage, verstehe ich, warum Mülltrennung bei uns in Deutschland schon beim Wegwerfen anfängt. So viel Gestank, Lärm, nur um Papier, Aluminium und Kunststoff zu trennen, lohnt sich der Aufwand. Juste un petit exemple, mais lorsque vous avez, par exemple, une canette, on est en train de parler des jeunes, une canette de boisson, qui est dans la plupart des cas faite en aluminium, si vous la jetez dans votre poubelle classique, voire dans la rue, ça va partir à l'incinération sur le territoire de MPM. Alors que si vous la mettez dans le bon conteneur pour être recyclé, on va fabriquer un nouvel emballage avec cet aluminium. Ich stehe vor Magnetabscheidern, Trommelsieben, Laufbändern. Sogar mit Infrarot- und Röntgenstrahlen wird Müll inzwischen sortiert. Obwohl die Methoden technisch immer ausgereifter werden, gibt es andere Ansätze, Ideen, die den Umgang mit Müll schon vor der Sortieranlage nachhaltiger machen wollen. Deswegen bin ich in eine kleine italienische Gemeinde, ganz im Süden, unweit von Neapel gefahren. Die ersten Bilder in meinem Kopf waren überquellende Mülltonnen, illegale Deponien, Gedanken an Korruption und Skandale, die Mafia. Aber das kleine Örtchen Camigliano gilt als grüne Vorzeigekommune. Hier hat der Bürgermeister Abfallwirtschaft studiert und kämpft seit seiner Jugend für den Umweltschutz. Riciclare è giusto ed è un dovere non solo legislativo, anche morale per un cittadino, perché un cittadino non può decretare la morte di un imballaggio, considerato che è possibile dare un'ulteriore vita agli imballaggi. È giusto uh, sicuramente recuperare una bottiglia di plastica può rinascere e può essere utilizzata nella produzione di altri beni, è normale ed è consapevole che bisogna recuperarla.
cercare di sbagliato, che le bottiglie di plastica sono tantissime, quindi eh, ci vuole una riduzione. Allora, le bottiglie di plastica a che cosa servono? A contenere l'acqua? Beh, non mi va bene, perché l'acqua la prendo dal rubinetto. L'acqua, eh, invece di stare nelle bottiglie, deve uscire dal rubinetto. Se la bottiglia di plastica invece serve eh, piuttosto allora per eh, il, un flaccone di, di detersivo, si può pensare di fare i detersivi alla spina come si sta facendo. Dobbiamo cercare di ridurlo quanto più possibile. È chiaro, non è che arriviamo a zero, eh, ma questo a che cosa servirà? Servirà a dare una giusta destinazione a quelle poche bottiglie di plastica che poi restano in commercio. Italien ist ein Plastikflaschenland. Nirgendwo in Europa kaufen die Einwohner mehr Plastikflaschen mit purem Wasser drin. Meist sind das Einwegflaschen, die schnell in der Mülltonne landen. Eine Alternative steht hier auf dem Marktplatz von Camigliano, am Casa dell'Acqua, dem Wasserhaus kann sich jeder in mitgebrachten Flaschen sein Mineralwasser abfüllen. Mit und ohne Sprudel. Und das zu einem Bruchteil vom Supermarktpreis. Das Wasserhaus wird gut angenommen. Und so jedes Jahr zehntausende Plastikflaschen eingespart. Es gibt gar kein Recycling, es gibt nur ein Downcycling. Das, was dabei herauskommt, ist immer minderwertig. Für die Umwelt bringt das gar nichts, das ist eine Beschäftigungstherapie. Wenn man die Produkte nicht entwickelt für Recycling, dann kriegt man immer nur ein Downcycling, also immer nur eine minderwertige Nutzung. Und das ist bei Kunststoffen besonders schlimm, das ist hochsubventioniert und am Schluss entstehen Parkbänke und Lärmschutzwelle und das meiste an Kunststoffen geht nachher wieder in Verbrennungsanlagen, weil wir doch viel zu viele Verbrennungsanlagen haben. In Deutschland stehen 70 Müllverbrennungsanlagen. Die Kapazitäten sind riesig. Nur der Müll ist knapp. In manchen Regionen sind die Müllverbrennungsanlagen deshalb nicht ausgelastet. Dann wird Müll aus dem Ausland importiert oder recyclingfähige Kunststoffe zum Verbrennen zugekauft. Die brennen auch besonders gut. Während der Dreharbeiten lerne ich, dass auch das zum Recycling gezählt wird. Man spricht vom thermischen Recycling, weil die Hitze zum Heizen oder zur Stromerzeugung genutzt wird. Aus der Müllverbrennungsanlage wird so das Müllheizkraftwerk. Müllverbrennung ist ökologisch sinnvoll, genauso wie die, äh, wie die Produktion von Ersatzbrennstoff, weil äh, es gibt eben einen äh, Teil von, von Abfällen, die sie nicht stofflich verwerten können. Mischkunststoffe beispielsweise sind stofflich nicht verwertbar. Und insofern ist eine effiziente Müllverbrennung, gerade da, wo ich viel Müll an einer Stelle habe, ökologisch sinnvoll. Und wenn man das noch verbindet, so wie das bei uns eben der Fall ist, dass man Energie und Wärme, also in kraft wärme arbeitet, dann ist das sehr, auch klimatechnisch sehr, sehr effizient. Die Müllverbrennung heute, eine ganz andere Geschichte als das, was sie vielleicht in den 60er Jahren hatten. Wir unterschreiten zum Beispiel die Grenzwerte mit unserer Anlage um 80 Prozent. Also das heißt, wir liegen maximal bei 19 bis 20 Prozent dessen, was wir eigentlich dürften. Und wenn man sich anguckt, wo Müllverbrennungsanlagen stehen, in aller Regel nicht mitten im Wohngebiet, sondern in Industriegebieten, trägt das, was da in Luft oben rauskommt, teilweise sogar noch dazu bei, die Luft zu verbessern, weil es sauberer ist als die Umgebungsluft. Aber das nur am Rande. Nein, Müllverbrennung ist, äh, ist heute kein, äh, also jede Industrieanlage ähm, darf, wenn man sich mal die Emissionsschutzgesetzgebung anguckt, äh, mehr emittieren als äh, ein Müllheizkraftwerk. La zona dove noi non vogliamo che sia costruito questo gasificatore, cominciare da quell'antenna, che comincia da quell'antenna eh, in avanti. Niemals hat es weltweit so viele Müllverbrennungsanlagen gegeben wie heutzutage. Und noch nie wurden so viele neue errichtet. Auch in Italien soll neu gebaut werden. 
Deswegen haben sich diese Anwohner aus Camigliano und den umliegenden Gemeinden zusammengeschlossen. Sie glauben nicht, dass ein neues Müllheizkraftwerk ihre Luft verbessern wird. Il problema è che l'ingegnerimento comunque è inquinante perché nessun filtro riesce a eliminare completamente polveri sottili, eh, le diossine e poi perché eh, io credo che ormai sia in via di dismissione il sistema dell'ingegnerimento un po' dappertutto. Il problema è che qui è, eh, è ancora il sistema che vogliono continuare a utilizzare. Er wird sortiert, er wird recycelt, aber zum größten Teil wird der Müll doch verbrannt. Nur, die Müllverbrennung hat ein Imageproblem. Also, vielleicht gibt es doch ein Problem mit dem Müll? Für Alternativen wirbt der Chemieprofessor Michael Braungart, den ich auf einem Seminar zu seinem Konzept Cradle to Cradle treffe. Traditionell denken wir, wir schützen die Umwelt, wenn wir weniger zerstören. Die Leute sagen, schützt die Umwelt, mach weniger Müll, schützt die Umwelt, verbrauche weniger Energie, schützt die Umwelt, verbrauche weniger Wasser. Damit schützen wir aber letztlich nicht, sondern wir zerstören nur weniger. Ich habe gerade heute eine Broschüre in der Hand gehabt, da steht drauf, mit dem Druck dieser Broschüre auf Altpapier haben wir 50 Bäume gerettet. Ja? Dann frage ich, warum druckt er nicht doppelt so viele? Dann habt ihr 100 Bäume gerettet sozusagen. Ja? Die Effizienzsteigerungen, das nennt man den sogenannten Rebound-Effekt, führen letztlich gesehen zu mehr Verbräuchen. Das ist absurd. Wenn Sie das Falsche perfekt machen, dann ist es nur perfekt falsch. Ja. Darum ist es immer zuerst mal richtig zu fragen, was das Richtige ist. Was ich mache ursprünglich, ich bin Chemiker und schaue mir deshalb zuerst mal an, wie, wie sich die Dinge zusammensetzen. Dieser Stift hat zum einen natürlich ein Verschleißmaterial, die Farbe, die ist so gemacht, dass sie in biologische Systeme gehen kann. Und dann hat es natürlich eine Verpackung für die Farbe, die ist gemacht, dass sie in technische Systeme gehen kann. Und wenn dabei die Kettenlänge geringer wird im Kunststoff, dann geben wir einen, einen Zusatzstoff hinzu, der die Kettenlänge repariert, sodass sich das Material mindestens 200 Mal wieder einsetzen kann. Das heißt, es entsteht kein Abfall mehr, sondern eben nur noch ein Material für die Biosphäre oder die Technosphäre. Von der Bahre zur Wiege, von alt zu neu. Bei Michael Braungarts Stift funktioniert das nur mit einem komplexen Kreislauf. Sortierung, Recycling und Transport brauchen viel Energie. So wie auch heutiger Recyclingmüll. Mein roter Tetrapack etwa. Es geht auch einfacher. Michael Braungart nennt es den biologischen Kreislauf. Ja, das ist ein ein kleines Stück von Trigema. Dort sind alle Zutaten ausgesucht, so dass sie in biologische Kreisläufe zurückgehen können. Die Dinge, die kaputt gehen, die verschleißen durch die Anwendung, so wie Textilien, das reibt sich ja ab. Davon, das geht in die Waschmaschine. Davon, das heißt, dieses Material muss so sein, dass es in die, in die Biosphäre geht. Dinge, die nur genutzt werden, gehen in die Technosphäre. Darum gibt es keinen Abfall. Alles ist Nährstoff für die Biosphäre und die Technosphäre. Wenn es verschleißt, wenn es kaputt gegangen ist, kann es natürlich zunächst mal noch wertvoll verwendet werden, um zum Beispiel irgendwelche Putzlappen damit zu machen oder um Wärmedämmung zu machen. Aber immer werden diese Dinge in biologische Kreisläufe gehen, weil durch die Anwendung verschleißen sie ja. ja. Und dadurch müssen sie so sein, dass sie zurückgehen. Ist die für mich die Sonderhose? So. Ich gerne machen, ich weiß, dass ist. Ja, ich würde mich reinhungern dabei. Dann. Also ich bin auf dieses Prinzip äh, mit der Wohnkiste in Hamburg gestoßen. Da hatten wir einen Innenhof begrünt, brauchten Blumenerde. Und da passte das wunderbar, weil ähm, wer einen Garten hat, weiß, dass man immer wieder Blumenerde braucht. Und das ist die beste Art, um eine fantastische Blumenerde zu kommen. 
die Würmer leisten ganze Arbeit. So, ähm, das ist sehr bemerkenswert, wie große Menge an, an Kompostmüll wir verarbeitet kriegen in dieser Kiste. Was machst du da jetzt? Jetzt haben wir ja diese eine Kammer leer geräumt. Ähm, ich habe unten altes Gras reingepackt. Und jetzt geht es darum, dass man die Kammer mit den äh, Haushaltsabfällen den, mit dem Kompost neu auffüllt. Und ich will aber ein Experiment machen. Ähm, es gibt Kleider, die beworben werden damit, dass sie voll kompostierbar sind. Und ich bin sehr gespannt, was die Würmer und die Mikroorganismen zu dieser Unterhose hier sagen, die ein von diesen Kleidungsstücken ist. Deswegen werde ich die da jetzt reinlegen und werde dann den Kompost, man sieht Melonenschalen, die olle Paprika, die Kaffeefilter und ähm, diese alten Melonenstücke, die werde ich jetzt auf dieses Kleidungsstück drauf werfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass von der Baumwolle nichts mehr übrig ist, aber dem, der Bund, da bin ich nicht so sicher, ob die Würmer das schaffen oder ob dieses Material tatsächlich so kompostierbar ist, wie es beworben wird. Dann würde ich mal sehen, was in einem halben Jahr daraus geworden ist. Eine Markthalle in Berlin-Kreuzberg. Ich bin hier, um Valentin Thurn zu treffen. Der Filmemacher hat eine Initiative gegründet, die gegen Verschwendung von Lebensmitteln kämpft. 80 Kilogramm landen pro Einwohner in Deutschland jährlich im Müll. So viel wie zwei Einkaufswegen, randvoll mit Lebensmitteln. Also man denkt immer, wenn ich jetzt irgendwas wegwerfe, eine Gurke oder was auch immer, das ist doch harmlos, das wird zu Kompost im besten Falle und das ist doch ein Kreislauf. Nee, so ist es leider nicht, weil es ist mit viel Energieaufwand angebaut worden. Die heutige, vor allem die industrielle Landwirtschaft, ist auch noch ganz kräftig am Klimawandel beteiligt. Das ist jetzt also nicht nur der Diesel, der in den Traktor gefüllt wird, sondern der Kunstdünger wird mit Energie erzeugt und alles in allem ist die Landwirtschaft, die Lebensmittelerzeugung zu einem Drittel an unserem Klimawandel beteiligt. Und natürlich müssen wir essen. Das können wir nicht auf Null runterschrauben. Aber wir müssen nicht die Hälfte unserer Lebensmittel wegwerfen. Bei Foodsharing kann jeder Lebensmittel weitergeben, weil sie sagen, ich will sie nicht wegwerfen. Die haben einen ideellen Wert. Eigentlich hat das mehrere Ebenen. Wir wollen nicht nur die Salatköpfe retten, sondern auch die Köpfe der Menschen verändern. Also in dem Moment, wo ich weitergebe, überlege ich mir, oh, die haben das Essen, jetzt habe ich schon wieder zu viel eingekauft und eigentlich will ich ja gar nicht wegwerfen. Und wenn man dann vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen weniger einkauft, ein bisschen gezielter plant, ist auch was gewonnen. Essen retten. Ich will sehen, wie das funktioniert und treffe Robert Wolf. Einen von mittlerweile über 20.000 Nutzern der Internetplattform Foodsharing. Regelmäßig holt er bei Bäckereien und Supermärkten ab, was sonst in der Mülltonne landen würde. Weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Oder weil Platz für frische Ware gemacht werden muss. Schlecht sind die Lebensmittel deswegen nicht. Und das macht Foodsharing für Robert zu einer Herzensangelegenheit. Also ich finde das einen sehr großen Skandal. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo man, wo man fast von allem einfach viel zu viel hat und geht deshalb viel zu locker damit um. Und bei Lebensmitteln ist es natürlich besonders auffällig, wenn man einfach leichtfertig wegschmeißt, weil einfach Menschen auch verhungern, weil sie nicht genug haben. Foodsharing ist eine Internetplattform, bei der man Sachen einstellen kann, die man übrig hat. Das sind äh, alles Lebensmittel, die irgendjemand nicht mehr braucht oder die von Läden äh, nach Ladenschluss übrig geblieben sind. Und ja, die kann man sich einfach mitnehmen, völlig kostenlos. Also ich denke, dass wir heutzutage an einem kritischen Punkt sind, dass wir einfach äh, einen Lebensstil entwickelt haben, der so nicht mehr haltbar ist für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte. Und da muss man an jeder Ecke ansetzen. Und bei Lebensmitteln ist es ganz gravierend. Meiner Meinung nach braucht es einfach äh, Zukunftsprojekte, die, die da dran was ändern. Zurück in Frankreich. Patrick Utre bewirtschaftet seinen Hof seit 2011 mit dem Konzept 
solidarische Landwirtschaft. Es geht um naturnahe Lebensmittel, die Vermeidung von Abfall und weniger Transportwege. Ein Zukunftsprojekt? Je plante des produits qui sont directement consommés par mes clients, donc je n'ai pas de problème de commercialisation. Et on définit à l'avance des prix ensemble, qui permet aux consommateurs de payer moins cher et de, donc moi de gagner mieux ma vie. Et ça de manière constante tout au long de l'année. Par rapport aux emballages, on les récupère. On n'est pas obligé d'avoir tous les emballages avec les plastiques comme imposent les grossistes. On n'est pas obligé d'avoir les emballages des fois individuels sur des produits. Et c'est toujours les mêmes emballages qui tournent. Donc une énorme économie d'emballage. Les gens, on leur fait découvrir plein de produits différents qu'ils ne connaissent pas. Des choux raves, des blettes multicolores. C'est des produits qui ne sont pas courants, qu'on ne trouve pas dans les magasins, ou difficilement. La plupart des gens ne connaissent pas. Oh, c'est quoi les pak choy qu'on a fait cet hiver oh, C'est quoi C'est une sorte de blette chinoise. Donc on leur explique, on leur donne des recettes. Et finalement, ils apprennent et ils découvrent. Et ils sont très, très contents, très contents. Ou sinon, ouais, tu peux ouais. les faire cuire euh, non, non, comme les épinards ou comme les blettes. Euh, ouais, ouais, plusieurs non, choix. Non, 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 Merci Patrick. De rien. Ouais, non seulement on, on soutient on... l'agriculture paysanne, mais en plus, euh, on évite euh, les déchets parce que les légumes ne sont pas emballés. Voilà. Donc on a un sac et on amène toutes les semaines le même sac. Et puis voilà. Et puis c'est sympa, on peut parler avec le producteur et savoir d'où viennent nos légumes. Weniger Verpackung. Das spart Rohstoffe, auch beim Recycling. Denn Recycling braucht frisches Material. Neuen Zellstoff bei Papier oder neuen Kunststoff bei PET-Flaschen. Und am Ende verschlingen die Flammen des thermischen Recyclings die Rohstoffe. Game over in der Müllverbrennungsanlage. Im Wald und auf dem Kompost funktioniert es. Das hundertprozentige Recycling. In unendlicher Wiederholung. Rückstandsfrei. Was wohl aus den Würmern und der recycelbaren Unterhose in Berlin geworden ist? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Vor fünf Monaten haben wir hier drin diese Unterhose vergraben. Diese ach so kompostierbare Unterhose. Erdig, moorig. Nichts mehr zu finden. Hier müsste die eigentlich sein. Hier haben wir die eingegraben. Ja, auf diese Äste, hier kommen diese Äste, da haben wir die Unterhose draufgelegt. Die ist echt weg. Sozusagen rückstandsfrei kompostiert. Keine Spur mehr, kein Gummiband. Ich hätte das finden müssen, schon das Gummiband, wenn es, wenn es noch ein langes, wenn es noch gut erhalten gewesen wäre. Wahnsinn. Hat funktioniert. Ich werde, glaube ich, trotzdem nicht anfangen, meine Unterwäsche zu kompostieren. Aber dass das jetzt funktioniert hat hier, beeindruckt mich doch. Also wenn ich denn mal eine Sache wegwerfe, dann mache ich das nicht mit einem schlechten Gewissen. Die Frage ist, welcher Art sind meine Konsumentscheidungen und wie häufig müssen die sich wiederholen? Die Produktion dieser Konsumgüter ähm, bringt einen riesen Energieverbrauch mit sich. Der ist mehr das Problem als diese Verwertung der Müllberge, die da entstehen. Natürlich ist es eine gute Idee, Autos möglichst wiederverwertbar zu machen, Kreisläufe aufzubauen, die diese Sachen alle zurückzuführen. Aber ähm, zu sagen, kauft euch jedes Jahr ein neues Auto, das alte wird ja wiederverwertet, das, das, diesen Zusammenhang sehe ich nicht. Den, der stellt sich nicht her. Das eine, das würde ich schon auch so sehen, das ist ein guter, guter Ehrgeiz, das Materialien so herzustellen, dass sie wiederverwertbar oder kompostierbar sind. Aus 
dem roten Getränkekarton wurde nach vielen Zwischenschritten eine Eierverpackung, die jemand kauft, nach Hause schleppt und dann in den Müll wirft. Hat sich der Kreis damit geschlossen? Eigentlich gibt es nur einen Weg, konsequent Müll zu bekämpfen. Das sagt zumindest Marinella Correggia. Ein altes Bauernhaus in der Sabine. Während die Journalistin es renoviert, hat sie sich einen provisorischen Arbeitsplatz im Gewächshaus eingerichtet. Ich bin ein Fiuti, eine Spia. Eine Spia von einem System von Produktion und Konsum in Sostenibile. Es gibt einen Prozess zu accelerato von Produktion, Distribution und Konsum von Objekten inutili, Objekten natürlich inquinanti, Objekten, die mehr sein könnten, aber die dauern weniger, Objekten in excessiver Quantität. Tutto questo viene risolto con la prevenzione, cioè se si fa attenzione a prevenire i rifiuti, a non farli, questo può cambiare il sistema. Questo libro comincia con una citazione del Mahatma Gandhi, secondo il quale eh, ogni persona dovrebbe essere la spazzina di se stessa. E se così fosse non esisterebbero, dico io, emergenze e rifiuti, perché tutti cercherebbero di fare il possibile per non produrne. E quindi la vita e l'economia cambierebbero in meglio. Nel nostro contesto essere spazzini di noi stessi significa appunto portare fuori casa meno rifiuti possibili, ingegnarci per non farli, perché un altro livello un po' inferiore è portarli in modo differenziato e invece proprio non essere spazzini di noi stessi ma delegare a qualcun altro è buttare come ci pare. In Italia eh, in un anno ogni persona produce 540 kg, 550 di rifiuti. Nel mio caso ehm, siamo in due e, e quindi ho calcolato la mia parte, eh, ho fatto questo calcolo per tutto l'anno scorso. Per quanto riguarda l'umido eh, facciamo il compost. E tutto il resto, tutti gli altri rifiuti, quindi esclusa la carta, un po' di vetro, tutto il resto dei rifiuti è questo. E qui metto plastica, tutto quello che è plastica, alluminio, gomma, eh, elettronica, mh, tutto. Mh, non ci sono bottiglie di plastica e quindi non fanno volume. Posso spiegare che cosa c'è qua dentro. La biro, un altro rifiuto non riciclabile per cui cerco di usare soprattutto le matite che si temperano, perché anche queste biro non sono riciclabili. Questa è una busta di carta all'esterno, ma purtroppo dentro è rivestita di plastica e mi, mi sono arrivate e quindi non ho potuto metterla nella plastica. Qui dentro ci sono vari pezzi. Non sarebbe affatto una violazione della libertà individuale il fatto di proibire certe merci, proprio proibirle. Eh, non, questo non intaccherebbe il benessere, anzi lo aumenterebbe perché eh, se viviamo in un ambiente ecologico il benessere ne risulta aumentato. Ci vuole la volontà e, e la sfida, e il senso della sfida. Non capisco perché eh, le persone hanno uno spirito agonistico molto sviluppato eh, per, su certe cose e invece sulle sfide ecologiche no, si arrendono subito. Caspita, eh, è possibile ed è, e ci si deve sentire orgogliosi poi se ci si riesce. Cambiare stile di vita partendo dai singoli riusciamo a cambiare poco perché sono poche le persone che riescono e che sono consapevoli. Per far leva sulle persone io credo poco alla repressione delle normative. 
un, un cittadino eh, per essere consapevole deve sposare una causa e non lo può sposare soltanto eh, facendo eh, pagare una, un verbale per un, una cattiva raccolta. come se stesse in un negozio, tu dai questo e lei ti dai i soldi, ecco euro. Una volta a settimana i bambini portano i prodotti a scuola e va l'operatore li ritira e vengono pagati in eco euro. Il valore degli eco euro va, eh, può essere speso nelle cartolibrerie del territorio eh, nell'acquisto di materiale didattico. Belohnung fürs Müll sortieren. Schon die Kleinen in der Schule sollen lernen, wie umweltbewusstes Verhalten geht. Nur reicht die Macht der Verbraucher, um mehr Umweltschutz am Markt durchzusetzen? Muss der Staat zusätzlich regulieren? Und was wird aus dem Lebensstandard, der gewohnten Verfügbarkeit der Dinge, überall, jederzeit? Il nostro stile di vita purtroppo ci porta a consumare tanto e a consumare soprattutto cose che non servono. Ed è fuori discussione che la responsabilità degli individui nell'acquisto eh, e soprattutto nel, nei comportamenti, negli stili di vita più consapevoli stanno al, alla base di una buona eh, raccolta differenziata e anche di un buon riciclo. Ed è chiaro che ci, da un lato ci vuole l'acquisto responsabile, ma dall'altro lato anche la produzione responsabile. Cioè, se non cambiamo la nostra politica industriale, eh, facendo sì che offriamo i prodotti ai cittadini in eh, confezioni più leggere, non riusciremo mai a risolvere il problema dei rifiuti. Die Geschichte der roten Saftpackung geht zu Ende. Wie auch meine Rundreise auf den Spuren des Mülls. Wie wird aus den Mülltonnen in meinem Hof ein blühender Garten? Unverpackt kaufen, wiederverwenden, kompostieren. Alles richtig, nur nicht unbedingt einfach. Aber können wir es uns leisten, auf die nächste industrielle Revolution zu hoffen, die vielleicht dauerhaft wiederverwendbare oder komplett kompostierbare Verpackungen bringt? Im Revier am Teufelssee kümmert sich jetzt die Berliner Stadtreinigung um den Müll, den die Badenden und Spaziergänger im Wald hinterlassen. Er wird gründlich gesammelt und dann, ganz unkompliziert, im Müllheizkraftwerk verbrannt. <lacht>